Olá pessoal do YouTube, aqui é seu amigo Palemar, minha garota, Alex, estamos aqui no meu vídeo de coleções, coleções do Super Nintendo, esse vai ser o último lote, é o último vídeo aí da, da série, ok? Vou mostrar esse jogo para vocês, esse jogo, jogo aí, Hulk, jogo aí, do Nintendo japonês eu lembro que na época que eu comprei esse jogo eu comprei no Mercado Livre não sei se comprei essa em mais uma alguma coisa assim e eu reclamei para a pessoa que, que me vendeu que apesar de ver que o plástico ele é um plástico de cartucho japonês tudo ela veio com um, os parafusos os parafusos aí parafuso comum eu questionei se era realmente um cartucho original ou não. E eu vou te contar, não sei se, se é original ou não, mas aparentemente é. Aqui está tá escrito... Eu vejo se um pouquinho na japonês, né? É, é Zupo Famicom. Super Famicom. Que está escrito em japonês. A garota! Contar, estudei japonês, é, Muzukashi, Muzukashi é difícil, e vou te contar uma coisinha ou outra, a gente tem que arranhar, não é verdade? E a história interessante desse jogo, além da, da compra, é que eu sou muito ruim nesse jogo. É, vamos dizer, meu Kryptonita é um, um dos jogos que é Kryptonita para mim. Que eu sou ruim, mas bota ruim mesmo. Viu? Eu comprei para tentar me superar. Quem sabe um dia eu colocar esse cartucho e vou jogar majestosamente. Mas não vai ser hoje, não, porque o negócio é osso. É uma coisa: às vezes você tem mais facilidade para determinados jogos e outros não. E assim é que é. Outra história bastante interessante a história desse jogo aqui é o King of Monsters cartucho aí paralelo vocês podem ver que foi feito aí um relevo você vê a imagem aí do King of Monsters não está uma qualidade muito boa porque na verdade quando eu comprei ela ela não era King of Monsters estava escrito alguma coisa acho que era Fórmula 1 alguma coisa assim eu comprei também numa loja de games o cara só tinha esses dois jogos aí eu conversando com ele paguei acho que que 20 reais cheguei em casa não era Fórmula 1 era King of Monsters inclusive veio junto com essa fita veio essa fita aqui esse cartucho NHL 95, esse é o NHL 95 mesmo, é um cartucho aí Super Nintendo, vocês podem ver, tá um pouquinho, um pouquinho sujo e tal, tá de um tratinho, mas tá bom, marquinho de caneta, mas esse eu coloquei, NHL, beleza, aí quando eu coloquei esse aqui, Fórmula 1, é King of Monster, me dei bem, eu acho que sim, King of Monster é aquele tipo de de luta, aí tinha até no, no fliperama, é um joguinho bom, é um joguinho que eu creio que não seja muito fácil de encontrar, beleza gente, são as histórias, são os casos do game do Power Mafia, esse jogo aqui é f original, f também, muito clássico no Super Nintendo, um dos primeiros jogos também que eu cheguei a ver esse jogo aqui, não sei se foi o primeiro jogo, porque na época ninguém tinha Super Nintendo, ele chegou primeiro na locadora, ninguém tinha o Super NES. Tá até escrito alguma coisa caneta aqui, deu uma limpada. Esse cartucho também ele veio lá do, do centro, lá naquelas galerias. O meu colega ele foi lá e comprou para mim. O f comprou o Incantation. A garoto, a moleque. São as lembranças aí do Power Mafia. Cada nostalgia é um flash. E essa aqui também é do Jardim Guarani. Fire Power 2000. Joguinho aí no Super Nintendo. Joguinho paralelo. Fiz um relevo também, que ela tava feinha. 
E foi, foi barato. O jogo também não é aquela coisa, puxa vida, não é um Zelda, uma coisa assim. É um joguinho pra você brincar um tempinho aí, eu acho que enjoa rápido. Mas foi um joguinho que eu paguei bem baratinho. Essas lojinhas de bairro, elas têm negócios muito bons. Olha só que interessante, esse jogo aqui é o Yoshi Island. Esse game, ele tem um, aí uma história com o Power Marvel bastante interessante. Eu não tinha esse game, eu acho que eu cheguei a jogar a primeira vez ele no 3DS. Eu comprei aquele pacote, não comprei o pacote, ganhei o pacote embaixador por ter comprado o 3DS no lançamento, que ele era mais caro, então... Depois de um tempo a Nintendo baixou o preço do 3DS e veio o pacote de jogos e eu acho que a Island estava na lista. Então eu joguei primeiro no 3DS e esse game ele estava para ser vendido na feira. Na feira de domingo tem feira mesmo de, de fruta e legumes. Tinha um senhor que tem a barraca de game até hoje. Ele queria um preço aí, acho que uma base de, de 50 reais, eu achava caro, mas ele tava lá. Ninguém pagava, aí uma semana eu fui lá e adquiri. E é um game realmente que ele valeu muito a pena, o preço também valeu muito a pena. Cartucho muito bom, pretendo trazer o gameplay dele também pro canal. Maravilha, garoto! São as histórias, são... As cenas do Power Mafia, a garoto, a moleque. Tô tentando lembrar. Esse game, olha aqui, esse também é muito clássico no Super Nintendo. Donkey Kong Country. Super Nintendo original. É um cartucho que ele não foi comprado, é um cartucho que foi trocado. Eu tinha aí os meus colegas de game e uma certa ocasião aí eu fiz uma... Uma espécie de festa do, do game com muitos jogos aí, videogames ligados, parecia um fliperama. E dias antes, um rapaz que, que é amigo meu, ele estava querendo um cartucho que eu tinha, que era o do Game Boy, o Pokémon Pinball. Acho que ele estava fazendo coleção de cartucho do Pokémon. O cartucho Pokémon Pinball, o cartucho do Game Boy Cola, um cartucho que vai. Uma pilha, porque ele tem aquele Rumble para fazer o, o negócio tremer no Game Boy. E ele me ofereceu Donkey Kong Country em troca do Pokémon Pinball. Que eu falar, não foi uma barbada assim, porque eu gostava. No questão de trocas aí de games, também tem sua carga emocional. Se você gosta do, do jogo que você tem, você meio que se apega, mesmo que, que a oferta do seu amigo seja superior. Eu troquei, troquei com um pouco de dó, sim, mas Donkey Kong Country é um jogo muito bom. Se eu soubesse jogar, é claro. Eu até tenho um vídeo do canal aí, os piores gameplay do Power Mafia, os jogos que eu jogo pior. Alguém me acha de... na base de 300 inscritos, aí eu fiz um especial. É muito engraçado, assim, eu não passo, acho, nem da primeira fase, assim, tipo, passo a primeira tela, assim, mas não passo o primeiro mundo, não, vou morrendo, é complicadíssimo, eu, Donkey Kong, eu sou uma negação. E é aquele negócio, meu alter ego também, minha Kliptonita Donkey Kong. Um dia eu vou pegar, vou jogar majestosamente, vocês vão ver. Ah, sim, espero sim. A garoto, a moleque, mas não vai ser hoje não, hein. Garota, moleque! Essa aqui, se não me falha a memória, também veio lá do, da lojinha do Jardim Guarani. Super Mario All Star. Vocês podem ver, foi feito um relabel. Eu que fiz esse relabel. Não sou bom de fazer relabel. Cartucho é bacana, que completou minha coleção aí de Mario, junto com o Mario World. Ela é um cartucho Nintendo, aí tá, tá queimadinho aí de sol, da vitrine, alguma coisa assim. Mas é um cartucho que eu tenho muito apreço nele, sim. E talvez eu também comece a trazer gameplays aí pro canal. Mesmo que seja da, da Nintendo, mas eu acho que pra alegrar o pessoal aí do YouTube, vale a pena. E esse game aqui, o último game. Eu tô tentando lembrar de onde que veio esse game. Eu acho que veio lá da lá do Mogi das Cruz também, da loja de Mogi das Cruz. Não foi um cartucho muito caro. Esse aqui, o 
Super Street Fighter 2. Super Street Fighter 2, você sabe, tem o Street Fighter clássico, tem o Champion Edition e Edition. E esse game aqui, que é o Super Street Fighter 2, depois que veio saindo outros. Que é a primeira novidade que tinha aqueles quatro personagens novos aí. Que é a mocinha, a Kami, o índio, o chinesinho, a garoto e mais um aí que eu não faço a menor ideia do que seja. A garoto, a Alec. Beleza, gente, foram muitos jogos. Muitas lembranças aí do Power Mafia. Maravilha de vídeo. Gostei bastante de falar isso para vocês, de transmitir. Espero que vocês tenham gostado e curtido aí a nostalgia gameística aí do Power Mafia. Então, me despeço de vocês. Um abraço do seu amigo Power Mafia para vocês.